no contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Alcalde Mayor Gustavo Petro dice que ningún puesto es propiedad privada de nadie y que son legítimos los cambios que va a hacer entre los secretarios de su despacho. Alcalde Gustavo Petro anunció reducción de la medida de pico y placa en Bogotá. Medida bajará de 112 horas mensuales a 80. Fiscalía capturó a Carlos Cárdenas, el novio de Laura Moreno, presunto responsable del crimen de Luis Andrés Colmenares. Un juez de garantías legalizó la captura. Capturado en Bogotá el hombre que asesinó a su esposa en la localidad de Suba. Todo indica que el técnico de la selección colombiana de fútbol, José Peckerman, reforzará el sistema defensivo para enfrentar a Ecuador. Se calienta el ambiente previo al inicio de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Puerto Gaitán en el Meta se prepara para recibir 203 pedalistas inscritos. Abre la exposición de arte abstracto del artista Álvaro Marín Vieco en la Galería Alonso Garcés en Bogotá. Buenas noches y bienvenidos a las principales noticias de Bogotá y de Colombia. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, dijo esta tarde que ningún puesto es propiedad privada de nadie y que son legítimos los cambios que va a hacer entre los secretarios de su administración. Esto en relación a la renuncia que le pidió a sus más cercanos colaboradores. El mandatario explicó que la solicitud de renuncia hecha a su gabinete obedece al proceso de ejecución del plan de desarrollo de la Bogotá Humana que comenzó desde su aprobación. Ese criterio de selección, nadie queda amarrado a su silla, todos dependen finalmente de la voluntad ciudadana que se expresó el 30 de octubre, el plan de gobierno, pues debe pasar por unos filtros. Aseguró que necesita funcionarios con capacidad de riesgo para tomar las decisiones que marcarán el cambio de la ciudad. Capacidad de riesgo para lo que viene, porque el riesgo aumenta desde el punto de vista de la persona, del funcionario, para aplicar precisamente el plan de desarrollo. En segundo lugar, la capacidad de ejecución, porque se trata de volverlo una realidad 100%. Y destacó la buena labor que le han aportado todos sus secretarios en este inicio de administración. En realidad no tengo queja de ninguno, eh, nadie ha podido levantar una sol, un solo señalamiento de corrupción, de quebrantamientos éticos y en esa medida el gabinete ha pasado la prueba. Los cambios según el alcalde Gustavo Petro serán anunciados en los próximos días. De otro lado, el alcalde mayor Gustavo Petro dijo que la medida del pico y placa hizo agua y que la reducirá de 112 horas mensuales a 80. Con la intención de cumplir su promesa de campaña de modificar la medida del pico y placa, el alcalde Gustavo Petro anunció que en los próximos días radicará un decreto mediante el cual se reducirá la restricción de 112 horas a 80 horas mensuales. La restricción va a disminuir, ya comentaremos exactamente cómo horas, zonas pero se reduce de 112 a 80 horas. Con esa decisión se intentará reducir los traumatismos en la movilidad que se presentan sobre todo en las horas pico. Aceptar que el mecanismo ya hace agua sirvió, no fue una mala idea, pero era una idea de corto plazo que se nos volvió permanente, incentivó la compra de más carros, dañando digamos, en mucho la movilidad. Y este es el momento de darle unos cambios. También se refirió a la implementación del nuevo sistema integrado de transporte. En el SITP tenemos problemas mayores. Hay que dar una sensibilización mayor, un conocimiento mayor por zonas. Va a arrancar en la avenida 26, en la carrera décima, y en las localidades de Fontibón, en Gativá y San Cristóbal. El mandatario aclaró que la rotación del pico y placa continuará como se venía aplicando y esa será el próximo primero de julio. Hace 10 años, Javier Velasco asesinó a la señora Dismila Ochoa y aunque estuvo preso durante algunos meses, fue dejado en libertad gracias a un dictamen de medicina legal. Hoy esta entidad respondió los cuestionamientos y en el caso de Rosa Elvira Celi aclaró que no murió a causa de una peritonitis, como se había informado inicialmente, sino por las graves heridas que le causó el violador con un arma blanca. 
El dictamen forense expedido por Medicina Legal sobre la muerte de Rosalvira Celi establece que no falleció a causa de una peritonitis, sino por las puñaladas que recibió. La razón del deceso se relaciona con las heridas provocadas en su cuerpo por arma cortopunzante y no por infección de la cavidad abdominal, como se indicó en los informes expedidos por el Hospital Santa Clara. Capital Noticias pudo establecer que Medicina Legal inició esta semana el estudio de las pruebas biológicas para comparar el ADN de Javier Velasco con las marcas de sangre, los rastros en uñas y semen encontrados en el cuerpo de Rosa Elvira. De igual manera, se conoció que por los hechos que involucran a Javier Velasco con la muerte de Dismilio Ochoa hace 10 años, el Instituto le determinó un trastorno mental transitorio que le impidió comprender su actuar. Se recomendó tratamiento psicológico y la prohibición del consumo de alcohol. Sin embargo, la justicia solo le dio tres años de cárcel, de los cuales pagó solo un año. Y la policía metropolitana capturó a Juan Manuel Loaiza, confeso asesino de su esposa en hechos que ocurrieron el sábado anterior en una vivienda en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. Los celos y la intolerancia llevaron a este hombre identificado como Juan Manuel Loaiza, de 27 años, a quitarle la vida a su esposa, Alejandra Ramírez, de 23, con quien compartía su vida hace más de 7 años y con quien tenía cuatro hijos. Porque me la jugó muchas veces y no, y no la podía dejar, es como si me hubiera hecho brujería, esa vieja. Aquí el hombre ensegueció por los celos, cita a la esposa en compañía de sus hijos y delante de ellos pues la asesina. Posteriormente huye con ellos. Los hechos ocurrieron la noche del sábado en el barrio Suba, Rincón, cuando Juan Manuel Loaiza llamó a su esposa para arreglar problemas personales. En ese momento la atacó con un cuchillo que tenía y le propinó 15 heridas en su cuerpo. La policía realizó labores investigativas y permitió la captura de este hombre y puso en custodia a dos hijos menores de edad de esta pareja, quienes están bajo el resguardo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La pareja tenía cuatro hijos, pero aquí solamente se conoce de que la señora hizo presencia con dos niños, uno de cuatro años y el otro muchachito de un año de edad. Loaiza tendría que pagar una pena hasta de 28 años de cárcel por el homicidio de su esposa. Y como una oportunidad para depurar el gabinete distrital, calificaron algunos concejales de Bogotá la renuncia protocolaria presentada por los secretarios del distrito. Diana Giraldo está en el Cabildo Distrital con toda la información. Diana, adelante, buenas noches. Para algunos concejales es momento de tomar decisiones en el gabinete de gobierno distrital, pues se requieren perfiles gerenciales que garanticen la ejecución del plan de desarrollo. Esperamos que el alcalde aproveche esta oportunidad para redireccionar esta administración. Que hay un cortocircuito entre las diferentes carteras, que muy seguramente el alcalde intenta hacer estos ajustes para poder hacer cambios de acuerdo con el desarrollo y la ejecución que él necesite. Es mejor resolver los problemas a tiempo y no esperar que se sigan profundizando. En el consejo desde ya se empiezan a barajar los nombres de los funcionarios que abandonarían el gabinete. Al secretario de Educación y de Movilidad, que yo creería que serían los primeros llamados a, a ser cambiados del gabinete. Yo considero en desarrollo económico unas debilidades muy altas. Esperan que una vez aceptadas las renuncias, se proceda al nombramiento en propiedad de los nuevos funcionarios. Cuando uno piensa hacer cambios en su gabinete, debe tener los maduros y saber quién va a reemplazar a quién. En el Consejo de Bogotá tomó fuerza una moción de censura contra el secretario de Educación, Oscar Sánchez. La moción ya tiene 30 firmas y si prospera en la plenaria, el secretario tendría que apartarse del cargo. Ante un juez especializado de Bogotá fue radicado el escrito de acusación contra el ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, por la investigación que se adelanta por la falsa desmovilización de la compañía guerrillera Cacica La Gaitana. En este momento, el paradero del ex comisionado de paz es un misterio después de que saliera del país. Ante un juez especializado de Bogotá fue radicado el escrito de acusación contra el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo por la investigación que se adelanta por la falsa desmovilización de la compañía guerrillera Cacica La Gaitana. En este momento el paradero del excomisionado de paz es un misterio después de que saliera del país. En la misma acusación están implicados el exguerrillero Raúl Agudelo Medina alias Olivo Saldaña, los coroneles del ejército Hernán Castellanos, el coronel José Joaquín Ariza y Felipe Salazar alias Biófilo. Los delitos que deben afrontar y por los cuales están siendo investigados los implicados en la falsa desmovilización son fraude procesal, prevaricato por acción, porte ilegal de armas de fuego y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares. En 90 días comenzaría el juicio contra Luis Carlos Restrepo por la falsa desmovilización de 62 guerrilleros, pero el excomisionado de paz no ha vuelto al país. Y hay noticia de última hora con relación al caso de Luis Andrés Colmenares. Desde los juzgados de Paloquemao está Kenneth con toda la información. Kenneth, adelante, muy buenas noches. 
Hola, muy buenas noches. A esta hora nosotros nos encontramos aquí en los juzgados de Plaquemao, donde continúa la audiencia en contra de Carlos Andrés Cárdenas, quien es uno de los que fue capturado en las primeras horas del día, luego de que la fiscalía o un juez aprobara lo que es la medida de aseguramiento. Pues esto fue lo que sucedió en las primeras horas del día, en la, con lo, lo que tuvo que ver con la captura de Carlos Cárdenas. A las 10 y 35 de la mañana fue capturado el joven Carlos Cárdenas al occidente de la capital, involucrado por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares. Luego de que las primeras horas del día un juez de control de garantías expidiera una medida de aseguramiento en contra de Cárdenas. De inmediato Cárdenas fue trasladado a los calabozos de la Sejín, donde fue reseñado y plenamente identificado. A las 12 y 35 fue trasladado a las instalaciones de Palo Quemado, donde fue presentado ante un juez de control de garantías. A las 3 de la tarde ingresó a la sala del segundo piso de Palo Quemado, donde a esta hora se desarrolla la audiencia de legalización de captura. En los próximos minutos, Cárdenas le imputarán el delito de homicidio doloso agravado en calidad de autor material en el caso de Colmenares. Por otro lado, Capital Noticias pudo establecer que otras tres capturas se ejecutarán en las próximas horas, luego de que éstas fueran señaladas por otros testigos en el caso de Luis Andrés Colmenares. Hay que decir de que en las últimas horas la justicia el, eh, le ha dicho el, el, la defensa es de que apelaba a la decisión la que se le eh, hacía la medida de aseguramiento en contra de Carlos Cárdenas al decir de que se le había violado el derecho a la intimidad, puesto que en el día de hoy, desde las 2 de la mañana, habían dos vehículos de la policía cerca de la casa de Carlos Cárdenas. También pues a esta hora lo que está haciendo el fiscal es presentando eh, o argumentando eh, por qué se le está imputando el delito de homicidio agravado en calidad de coautor, pues lo que ha dicho el, fis el fiscal es de que pues al momento del de testimonio de Laura y de Jesse Quintero eh, hubo incoherencias eh, por el lado de la posición del cuerpo que se encontró, también no se, eh, el CAI eh, había dicho de que no se encontraba el cuerpo, también el momento del de el informe que presentó el cuerpo oficial de bomberos habían solicitado de que se repitiera y demás y este lo que ha dicho es de que este se encontraba en esa posición. También hay que decir que en las últimas horas el Tribunal Superior de Bogotá ha dicho de que se, el caso del Gifreo López se mantiene por ahora en eh, la audiencia que se le lleva o se adelanta en su investigación con referente a la, a la desaparición y muerte de los 11 diputados del Valle. Eso fue lo que pasó. El Tribunal Superior de Bogotá negó este miércoles en la tarde el recurso de habeas corpus que había sido radicado el martes por la defensa de Sigifredo López y en el que solicitaba la libertad inmediata del exdiputado del Valle del Cauca. La magistrada María Patricia Cruz, de la Sala Civil del Alto Tribunal, consideró en su fallo que la Fiscalía ha actuado en el término de los tiempos establecidos por la ley. Para entablar este derecho, sus abogados acudieron a argumentos como que el órgano fiscal se había tomado más tiempo de lo necesario para dar solución a la situación jurídica del político. El pasado primero de junio, Marta Lucía Zamora, jefe de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia, explicó en rueda de prensa que la entidad actuaba aún bajo los tiempos establecidos por la ley y al abstenerse de resolver otra petición de libertad, Así las cosas, la situación podría resolverse el próximo 21 de junio para Sigifredo López. Pues como se ha dicho, hasta el próximo 21 de junio se definirá la situación de Sigifredo López. Por ahora, pues él continuará en el búnker de, de la Fiscalía, donde continúa a esta hora Sigifredo en compañía pues, de su abogado que lo ha representado hasta el momento. Por ahora, pues es la información que nosotros tenemos desde el centro de la capital, exactamente desde Palo Quemado. Kenneth Torres, Capital Noticias. Muy bien, Kenneth, muchísimas gracias. En otros temas, el senador Roy Barreras del partido de la U propuso un debate para definir el proyecto que trata de reformar la Ley de Justicia y Paz. La Fiscalía tendrá hasta el próximo martes para buscar una salida a la congestión que presenta la Ley de Justicia y Paz, según lo afirmó el senador Roy Barreras. La Ley de Justicia y Paz hay que reformarla y hay que hacerlo urgentemente. Ayer le pedimos a la Fiscalía General de la Nación que se apure a presentar los ajustes que nos ha solicitado. El senador advierte que es probable que en menos de un año queden en libertad un buen número de desmovilizados. Es la Fiscalía la que pidió que aplazáramos el proyecto y hemos sido nosotros los que hemos, los que hemos advertido que si no se aprueba prontamente podrán salir a la calle más de 1.500 paramilitares, todos autores de delitos. El principal ajuste de la ley es la forma como los desmovilizados tendrán que reparar a las víctimas de la violencia.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes continuó la investigación del proceso que relaciona al ex magistrado José Alfredo Escobar con Giorgio Sale, detenido por sus nexos con paramilitares. Se presentó a rendir testimonio frente a la Comisión de Acusaciones el empresario italiano Giorgio Sale en el proceso que se adelanta contra el ex magistrado José Alfredo Escobar por recibir regalos de Sale. El representante investigador Heriberto Escobar entregó algunos detalles. El señor Giorgio Sale manifiesta que ha tenido muchos amigos, lo que ha manifestado en los diferentes medios de comunicación y es lo que nos ha dicho a nosotros en la, en la diligencia. A la salida del recinto, Giorgio Sale se negó a dar declaraciones a los medios de comunicación. El empresario se encuentra actualmente detenido por supuestos nexos con paramilitares y el narcotráfico. Extraoficialmente se conoció que Sale insistió que solo tiene una relación de amistad con el jurista. Estudiantes de la Universidad Distrital de la Sede Tecnológica en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, denunciaron el hacinamiento en que reciben las clases y con un acto de protesta presionaron al Consejo Consultivo Universitario a que compre un lote contiguo a la sede en esa localidad. Los estudiantes de la sede tecnológica de la Universidad Distrital, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, entraron en asamblea permanente, en protesta por el hacinamiento de los estudiantes en los espacios universitarios. Muchos estudiantes a veces tienen que ver clase en los pasillos o utilizar los laboratorios, sino pues también digamos para tener un campo, para jugar rugby, para las... O sea, Haciendo una educación integral. La universidad cuenta con 28 mil estudiantes y la infraestructura física no va para tantas personas. Alrededor de unos 600 estudiantes de sola jola física uno que cursan, que cursan y no hay sino una sola aula. Un grupo de estudiantes se tomó de forma pacífica un lote contigo a la universidad que está en trámite de compra desde 2004 pero que aún no se ha materializado. La única posibilidad de crecer de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital es el lote del, del ensueño. Estamos llamando a la voluntad del Consejo Superior Universitario que por favor apruebe y agilice eh, la, compra, la compra del lote. El rector de la universidad afirmó que se debe ser muy cauteloso a la hora de la compra de predios y esperarlo los conceptos de los entes competentes antes de tomar cualquier decisión. Estamos pendientes de unos, de unos conceptos de planeación. Eso tiene preocupado a los estudiantes. No hay una, digamos, confianza suficiente en el seno del Consejo Superior para la compra del terreno. Los estudiantes planean realizar otros actos simbólicos para ser escuchados. El dirigente sindical Camilo Acero denunció que la multinacional Pacific Rubiales ha despedido a 4.000 empleados que estaban vinculados a la Unión Sindical Obrera Uso y que así está violando el derecho a la libre sindicalización. La Unión Sindical Obrera Uso denunció ante medios regionales que la multinacional de petróleos canadiense Pacific Rubiales Energy ha despedido en los dos últimos meses a por lo menos 4.000 trabajadores. Camilo Acero, de la Unión Sindical, indicó que el luego de las negociaciones que tuvieron el año pasado entre el gobierno y la empresa, esta última ha despedido a trabajadores afiliados a la USO. Además, agregó que los que deseen trabajar para Pacific deben afiliarse a un nuevo sindicato llamado UTEN. Según la denuncia, este es un sindicato que está bajo el control de la empresa, violando estrictamente el derecho a la libre asociación. Camilo Acero aseguró que la persecución contra los sindicalistas del abuso continúa y un ejemplo es la amenaza de muerte dirigida a Henry Jara, presidente de la agremiación en el Meta, y a varios dirigentes con mensajes de texto como «Sindicalista miliciano, si sigue aquí en Puerto Gaitán vamos a llenar las calles de sangre». El dirigente afirmó que a raíz del trabajo que se hizo para visibilizar el trato inhumano de la empresa hacia sus trabajadores se ha visto algunas mejoras dentro del campo, pero que aún no es suficiente. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Los niños y niñas de 0 a 5 años contamos contigo, porque todo lo que nos enseñas, con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de ser a siempre. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre, atención integral a la primera infancia. En la vida los grandes cambios suceden poco a poco. Y tú serás parte de este cambio. SITP el nuevo sistema de transporte público de Bogotá. Transmilenio. Alcaldía Mayor. Bogotá Humana. Usted está viendo 
Canal Capital. Televisión más humana. Este es Capital Noticias. Gracias por continuar con el canal de Bogotá. Ahora veamos un resumen de las principales noticias internacionales de hoy. Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, anunció la construcción de 850 nuevas viviendas en cinco asentamientos judíos en Cisjordania. La decisión se produce después de que el Parlamento israelí rechazara la propuesta para legalizar cinco edificios en asentamientos privados en territorios palestinos en cumplimiento de una sentencia judicial, que tendrá plazo de evacuar hasta el primero de julio. Son apropiaciones de territorio por parte de Israel en el territorio que las Naciones Unidas le dieron a los palestinos. Próximamente se expandirá con 300 familias más el asentamiento de Beitel, en el que actualmente viven 30. En la última sesión que desarrolló la Organización de Estados Americanos, OEA, en Bolivia, se determinó que Argentina reanudará las negociaciones sobre la disputa de las Malvinas con el Reino Unido. O todos los países cumplimos con la resolución de las Naciones Unidas o las Naciones Unidas pierden vigencia. Durante esta sesión, Evo Morales, presidente boliviano, afirmó que la demanda marítima a Chile es un tema multilateral y que el tratado que firmaron ambas naciones en 1904 puede ser modificado, a lo cual se opone Sebastián Piñeros, presidente chileno. Organizaciones de recicladores realizan una feria en el Parque de los Periodistas en zona céntrica de Bogotá. 50 expositores, entre los cuales están transformadores de materiales reciclables, recicladores de oficio, representantes de pequeñas bodegas y la Asociación de Mujeres Protectoras del Planeta, hicieron parte de la Feria del Reciclaje que realizó la Cooperativa de Recicladores Nuevamente y sus organizaciones en el Parque de los Periodistas en Bogotá para celebrar el Día Internacional del Medio Ambiente. Es algo que nos interesa a todos, día tras día se han dado cuenta cómo hay una isla en el mar que es de solo plástico y nosotros pues todo ese plástico lo, lo estamos reciclando. ¿Algo algunos expositores se quejaron de las condiciones en que tienen que ejercer su oficio. Nos están utilizando mucho, por ejemplo el cartón lo ahorita lo están pagando muy barato, a 60 pesos. Necesitamos eh, el apoyo de la UAES, necesitamos el apoyo de la Alcaldía Mayor, necesitamos el apoyo también de la Secretaría de Planeación. 50 madres cabezas de hogar hacen parte de la Asociación de Mujeres Protectoras del Planeta y necesitan de maquinaria para poder seguir trabajando en la reutilización del plástico. Nosotros como tal queremos sacar la bolsa plástica al mercado. Las asociaciones de recicladores, aparte de trabajar muchas veces con sus propios recursos y salir adelante con sus familias, exigen al gobierno más inclusión social y reconocimiento a su labor. Y la Alcaldía Mayor de Bogotá invita a las organizaciones y personas con discapacidad a que se inscriban como votantes o candidatos para participar en las elecciones del Consejo Distrital y los Consejos Locales de Discapacidad. Pueden participar en las elecciones las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad legalmente constituidas o que trabajen con dicha población. Visibilizar la potencialidad, la capacidad y el liderazgo de la población con discapacidad, sus cuidadores, cuidadoras y familias. Significa que tenemos el derecho y también el deber de participar en la toma de decisiones sobre los temas que garantizan nuestro bienestar. Deberán inscribirse previamente en el libro de registro que abrirá oficialmente la Secretaría Técnica del Consejo Distrital. Lo que buscamos es generar un proceso de, de construcción colectiva y de incidencia política en estos escenarios importantes en tanto en nuestros territorios como en nuestra Bogotá humana. Hasta el 29 de junio de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad en la carrera séptima con 3212, piso 10, oficina 1004. Ocho y veinticinco en la noche, bienvenidos señoras y señores, tiempo para los deportes aquí en Capital Noticias. La noticia más importante del día hoy en la Selección Colombia tiene que ver con la confirmación de la venta de los derechos deportivos de Jackson Martínez, del fútbol azteca, al Porto de Portugal. La Selección no vuelve a hablar ya a los medios de comunicación antes del duelo con Ecuador. Los ecuatorianos vienen de una goleada resonante, lo que los convierte en un rival de mucho peligro y con el cual hay que tener muchas precauciones. Lo que sí estamos completamente seguros es que va a ser un, un Ecuador totalmente diferente al que, 
al que jugó contra Argentina. Eso no, no quiere decir ni te marca la pauta de que va a ser un, un enfrentamiento fácil. Por el contrario, lo hace más difícil aún. Aunque ya se consiguió la mitad de las cuentas, la idea del grupo es estar en lo más alto de la tabla de posiciones. Por eso la consigna será ir por las tres unidades en la altura de Quito. Aquí ningún partido te da para, para, aleja, para relajarte. Para nada, ¿eh? al contrario. Te da un, haber ganado te da más responsabilidad porque te, te da la oportunidad de seguir escalando para, para lo que queremos. Para sumar en el Atahualpa de Quito es evidente que la selección Colombia tendrá que mejorar y mucho. Yo pienso que dos, tener el orden, tener la contundencia, tener la oportunidad de no darle espacio a ellos y tener la oportunidad de gol, meter. Hoy se realizó la última práctica para que la prensa tuviera contacto con los jugadores. Mañana el equipo trabajará doble jornada. No hay tiempo para el descanso entre los equipos clasificados a la semifinal de la Liga Profesional. Ya en seis días comienza la gran batalla. La equidad, con todas sus unidades, aguarda ser protagonista. Jugadores de la equidad evalúan la actuación de la selección en los partidos de la eliminatoria. Se habla mucho de que el primer tiempo no fue muy bueno, igual sabíamos de que el local era Perú, ellos tenían una necesidad de salir a buscar un partido, creo que por momentos nosotros no conseguimos la pelota, no estuvimos bien parados, nos ganaron eh, las bandas, pero... Aquí hay algo muy importante, yo creo que las eliminatorias son muy difíciles, es muy difícil ganar de visitantes y creo que obtuvimos un resultado muy importante. Estos días sin competencia han sido vitales para preparar los seis partidos que van a disputar en cuadrangulares. El equipo en, en, en estos días se, se ha fortalecido mucho, creo que teníamos unos jugadores lesionados, se están recuperando, creo que van a llegar a, a tope a... a, a a la primera fecha, entonces yo creo que ha sido muy importante esta para, creo que ha sido también muy importante la unión que, que hemos conseguido. Para los aseguradores, los encuentros contra el Itaúi, el Boyacá Chico y Santa Fe no serán nada fáciles. Hay que pensar en cada partido, eh, sabemos de que el primero es contra Itaúi, pero hay que pensar de que todos los partidos son difíciles, hay que hacerlo paso a paso, entonces yo creo que lo más importante es que la equidad esté bien para, para afrontar esos partidos con mucha gana. El primer encuentro de la equidad será el 14 de junio en el Estadio Metropolitano de Ditaires. 12 equipos de diversas localidades de Bogotá respondieron a la convocatoria de la Liga de Baloncesto de nuestra ciudad. Están interviniendo las damas en el torneo denominado Categoría Intermedia. Comenzó la competencia por el título en la Categoría Intermedia de la Supercopa de Baloncesto de la Capital. Las jugadoras del equipo Black River evaluaron sus fortalezas en la primera fecha. La comunicación porque realmente no hemos entrenado demasiado y pues logramos comunicarnos con todas, trabajar en equipo. Algunas basquetbolistas destacan el nivel que tiene la categoría en Bogotá. Lo que hemos visto es que está bueno, pero pues hay equipos que tienen mucha más trascendencia que otros y pues toca luchar los equipos buenos. Cada fin de semana las amantes del baloncesto tienen una cita en la cancha de la Liga Capitalina. Se está haciendo deporte, se está compitiendo, eh, no se está pensando en otras cosas. Entonces tú sabes que cuando se hace deporte hay una mente sana. 12 equipos tratan de adjudicarse el primer lugar. Desde el próximo martes, el evento más importante del deporte de Colombia en materia de ciclismo, la Vuelta a Colombia, el deporte que no le significa ninguna derogación, ningún pago a los aficionados por verlo en las carreteras. Pues Cundinamarca ya tiene su equipo, un equipo joven y de verdad con mucho futuro. El equipo de Cundinamarca ya está listo para la versión número 62 de la Vuelta a Colombia. Nuestro equipo está conformado por 12 corredores eh, bastante jóvenes, la mayoría de ellos. Eh, pretendemos pues, hacer una excelente Vuelta a Colombia, estar en la disputa de las etapas de la montaña y ser protagonistas del primer orden de la Vuelta. Esta delegación estará representada por un fuerte escalador, que no duda en que va a tener una buena presentación. Tengo buenas sensaciones, esperemos a ver, Dios quiera que, que pueda hacer una muy buena vuelta. Este joven tiene claro que el reto es duro y que en cada etapa hay que dejar lo mejor. Bueno, las etapas claves, el día de la línea, Ibagué, Armenia, la llegada a Manizales, eh, la contrarreloj, la ciudad mina, son etapas importantes, pues, y esas son las etapas claves, diría yo. A pesar de no ser favoritos, el equipo de Cundinamarca confía en estar en el podio. Félix Cárdenas, Giovanni Báez, Montaña, eh, Movistar, serían buenos candidatos para la vuelta. Y yo espero que aquí pueda haber uno también en este equipo. El 12 de junio comenzará en Puerto Gaitán la Vuelta a Colombia Superate 2012. Usted está viendo Canal Capital, Televisión Más Humana. En la vida los grandes cambios suceden poco a poco. 
y tú serás parte de este cambio. SITP, el nuevo sistema de transporte público de Bogotá. Transmilenio, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. El senador liberal Camilo Sánchez, declarado defensor de las causas ambientales, presentó el periódico Voces Animales para sensibilizar a los ciudadanos frente al maltrato animal. Hace 10 años, el senador Camilo Sánchez Ortega, del Partido Liberal, no asiste a una corrida de toros. Su hijo, que para esa época tenía 8 años, lo puso a reflexionar sobre el maltrato animal y es el director del nuevo periódico Voces Animales. En una corrida, cuando estaba con mi hijo, en Ubate, de pronto a un torito le metieron 18 cuchilladas para matarlo, casi que no lo pueden matar, lo tuvieron que matar con descabello. Y mi hijo que tenía en ese momento alrededor de 8 años y medio, 9, me dijo, papá, ¿qué pasa? ¿Por qué mata a ese torito de esa manera? ¿Qué hizo ese torito? Hijo del exalcalde bogotano Julio César Sánchez, radicó un proyecto de ley para erradicar todo acto de violencia contra los animales y prohibir el ingreso de los niños a los espectáculos que contengan maltrato animal. Que hay circos espectaculares, el Circo del Sol, por ejemplo, es una muestra espectacular del mejor circo que yo he visto en mi vida, que, que uno no ve un solo animal. El senador le dio la razón al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en su lucha por poner controles a la tauromaquia. Ya no podremos gastar la plata de los municipios en estos espectáculos. Según el senador, más del 93% de los colombianos está en contra del maltrato animal. Recordó que solo siete países en el mundo mantienen las prácticas taurinas. Terminan las noticias, que tengan una feliz noche.